。为什么我们这次在尼泊尔，我们在释迦族为释迦牟尼做的等身机庙里面，一千年的庙，我们拍到了释迦牟尼的教法，大量的文物。活生生的文，不是收在博物馆里的文物，是一千年的一个古庙，里面把一生成就的佛法，就那么当当当当当的记录在整个的庭院里面，和庭院中间的殿堂里面，和两廊的那些很矮小的房子里面。这是释迦族对他的尊长释迦牟尼最大的一个贡献。我们感恩他们，感恩他们用这样的一个忠诚的态度，对他的祖先释迦牟尼这一个老祖宗的教法，用生命，用整个家族的力量去保管着，这才能使我们今生。能够看到释迦牟尼活着的时候，他是怎么成佛的？说释迦牟尼在镜像镜中，我们的本事，让我给大家带几句话。他说：“你要告诉世人，我释迦牟尼学了什么？我不是一个天生什么都会的人，我学了什么很重要。”因为他二十九岁之前，他是个王子。他的父王为了培养一个英明的国君，二十九岁的一个青年人，学了什么？你们忽略了？你们只是迷信一个本是释迦牟尼佛，把他当一个神拜，你们忽略了他跟你们一样，你们也有二十九岁那一年。你们也曾经有二十九年，在人间去学习。你为什么这么不忠诚的，去看看这么客观的去看看释迦牟尼他二十九年学了什么呢？释迦牟尼还告诉我，让告诉大家说，你要让大家知道我悟了什么。这是他传佛心印的时候。要我告诉大家的，不言之教。释迦牟尼悟了什么？说他经过六年的苦修，这是成就。释迦牟尼没有否定他六年的苦修，是你们今天在否定他，说那是外道的，那是不究竟的，那个是不用修的。释迦牟尼不是这样的，他是一个仁义礼智信。德行特别高的我们的本师，所以他告诉我，我学了什么？我跟外道六师学，学了很重要的东西，不然他怎么在山中一坐六年？这个方法在哪里？很少找得到，真的很少找得到。我们是天天在找，日日盼，年年盼，到处找，到处求，很多道场我们跑来跑去就是求这个。我今天告诉大家，我们找到了。在释迦牟尼的古庙里面，所以大家要知道，我们为什么我当时我跟释迦牟尼，我就拍着胸口说：“我说师傅啊，师傅，我要拍电视，我要用媒体，我要用手中的摄影机、照相机，把你的东西拍成纪录片。”让大家都知道，不是听某一个法师说，是看释迦牟尼给我们留下什么东西。说我们已经决定了，就是回来我就这几天忙着就在筹备这个摄制组，啊，就是从摄制、编剧、制作、音乐、配音，啊，我们在组织这个组织。那么释迦族的这个族人特别高兴，他们愿意我们去拍。因为他听说了，我要把释迦牟尼的这个佛法中心，而不是某个法师的佛法去中心，而是本是释迦牟尼的佛法要中心，是通过这些纪录片，所以是希望你们能够
多辟谷几次，把这个餐费省出来，啊，餐费省出来捐了，数了自己避了多少天，省了一餐五块钱还是三块钱，你这个钱总能捐出来吧？你不要再说自己捐没钱，那你吃也是吃了。你现在用老师的方法不吃了，这不省了钱，把这个捐出来总可以吧？掌声一下 ，OK。这是大众啊，要学释迦牟尼教的，他活着的时候教的东西最重要。我们以前找不到，我们现在找到了，所以你们要好好赞助这个片子《白蛇神功》，这个可了不得，这个可以救二十多亿这个佛教徒。这二十多亿佛教徒看到我们拍出来的释迦牟尼的，学了什么，悟了什么，这个说了什么，教了什么，就得救了，就不会被那些邪魔外道的、多入恒哈恒河沙众的邪师所左右了，所误导了。说大家要珍惜你们遇到的法脉传承，大家要珍惜我们这一生。这一生跟大家有缘，呃，我也不瞒大家，我是怎么练出来的，我跟大家讲。那么我学这些东西，这些方法到底是不是佛法？现在可以拍着胸脯跟大家讲，都在释迦牟尼的家族庙里，我教的东西都在那儿。什么时间你们把那个庙里的东西都学全了，都学会了，你们也可以跟我一样，能够帮助更多的众生。